终于把你们看了，你们都。他吗？孙鹏，嗯，欢迎归队。外边还有一伤员呢。李教官，他怎么了？这是？你怎么称呼？美镜子。那些游击队真是让人很难理解，杀红了眼也不跑，好像那些弹药比命还珍贵。对他们来说，就是这样。你的人呢？你不会孤身一人来接应我们吧？我的人在前面的山谷驻防。我们刚刚挡住了一支八路的正规部队，当时他们正在赶来这里。那要多谢版本队长了。如果再遇到袭击，我可没有预备队了。这一点，请你放心。火车的车皮什么时候到定期？正在全速开来，按计划五个小时以后到。你要保证绝对安全。没有问题。目前唯一危险因素就是武工队，但他们不是我的对手。还没请教，你怎么称呼？美镜子。<笑>你笑什么？一个杀人如麻的女勇士，竟然叫这么温柔的名字。我哪里算得上是勇士？像坂本队长这样的男人，那才叫真正的杀人如麻呢。哎，坂本太君，坂本太君，快去救飞车队，救救我们队长吧！怎么了？我们遭到武工队偷袭了，弟兄们全死光了，连我们队长都生死未卜啊！佐藤呢？谁疼？抬轿子的佐藤啊，呃，确实有个抬轿子的，还就是他最先发现的武工队，他是黄军呐、啊。哎呦，多谢黄军暗中保护。多用心，他怎么样了？死了。你知道武工队去哪儿了吗？那个花轿呢？呃，这我不知道，花轿被他们抬走了。你好好想想。从你遭到袭击到现在有多长时间了？这个不用想，我这心里都记着呢。呃，最多不超过一小时，差就差个几分钟。太君，咱现在快追吧，还来得及。都快一个小时了，去哪里追武工队？你给个方向。那我我去哪儿给呀？不用追了，也许再过几分钟，他们就尸骨无存了。田中，你去看看现场。为什么他们会尸骨无存？这是一个说来话长的故事，我路上跟你讲吧。就该我了，我没事儿。哎，你给他好好看看。我说队长，这大夫的话你得听，你要不然的话，我给你打一针麻醉剂啊。我说傅百川，这半年不见，你长本事了？不是，这大夫的话你得听，你要不然我还真给你打一针啊。你今儿刚来，说什么是什么吧。怎么检查？手搁这，别动啊。这一手听诊器，一手画脉，你学的是中医还是西医啊？我学的是神医。别笑，这神医这边看病呢，安静
。哎，我说你能不能不敲了呀？咋了？我给队长看病呢，你等我给队长看完病以后，你们再敲行不行？呃，那那行行行行。行<笑>捣乱呢。哎，队长，你听见没？什么？有动静。什么动静？这动静特别熟悉。哎，我也听见了。蛐蛐，啊，闭嘴。这里边装什么呀？我媳妇儿，我知道你媳妇儿，这里边肯定有东西。怎么了？没事啊，阿明死在一起！走啊！有把握拆除吗？这家子我第一次见，我也不知道啊。李福，你一转家，快！给！你拆不掉啊！阿明，对不起你，我没想到是这样的结果。孟哥。没关系，能跟你死在一起，我也愿意。哎，别过火！嗯，你见过？见过。只要剪掉其中一根，就能停止引爆。剪哪根？我不能确定。不是不确定，你到底说什么呢？赌一把，剪胡子。嗯嗯嗯。是不是红黄黑三个人啊？是，一块剪。闭嘴！放屁！听我的话。队长，这要死一起死啊！哎，要炸了！我的。我操你老了！你这傻子，这有什么用啊？又来一傻子，没意见吧？等严实点。坂本君，有你在，我就觉得有依靠了。美静静小姐谦虚了，你不像一般的军官。看你手里拿的刀，也不是军刀，一定很特别吧？在帝国刀神面前，我哪里算会用刀？只是带着装装样子罢了。而且我只是帮忙押送一次弹药，所以连军官都算不上。看得出来，连军衔都没有。美静这小姐，你为什么会来这里？为了亲人而已，坂本君。请允许我保留一点小秘密。不过，我答应你，你马上就会知道的。你不必告诉我，我只是好奇而已。不，我一定要告诉你的。美静子小姐。你笑什么
，你和我听说的不太一样。你怎么会听说我？谁不知道你是军中第一勇士？原来还这么害羞。美镜子小姐，我们版本长官还是单身，这你听说过吗？李腾，不许多嘴。英雄一般都单身。因为没有他看得上的女人，但是碰到这样的英雄，聪明的女人是不应该让他溜走的。美镜子小姐一定是聪明的女人。李腾停了，没事了，去。这炸弹，这什么炸弹？怎么泄火？这不是这是传算是吓人的吗？这，阿米，别着急，我马上救你出来啊。嗯。喂，搭把手，把阿米救出来。阿斌，你别着急，我今天我就不信砸不开这个铁门。哎，萌子，不是我跟你说，你知道这是啥？这是钢板，你就就是大虎砸的，它也砸不开的，你知道？这个里边它肯定有机关，咱只要找到机关，这门啪一下它就开了，一下就开。那赶紧找啊！不是，哎，行行行，你别砸了行吗？我求你了，我给你找啊。阿米，你别着急啊张萌，你带着阿敏到旁边的屋子里休息一会儿，咱们这点事儿啊不方便让他们知道。行，以后我就能知道了。我现在已经是武工队的家属了。行。这家是双媳妇儿。娘，娘，你醒来了，发生什么事了？刚才我秘密等等的，好像听见有人大喊大叫的。啥事儿也没，咱们去屋里休息，让他们说事儿。走。啥意思啊？规矩，快拿着，谢谢娘。谢谢，娘。算了算了，都是命。走吧。哎，娘，你慢点。嗯，走啊。往这边。老夫，你说你瞎喊啥啊？这一屋子人差点都让你吓死。我跟你说啊，我是真不知道啊。这剪完线以后，这炸弹还得噼噼啪啪响这么长时间。就做炸弹这鬼子，他肯定是一变态，你知道吗？吓死我了！哎，大虎，来压压惊啊！哎，吓死我了！哎，老孙，哎，对了啊，那啥，老孙不喝酒。
これちょっとあ停！我跟你说队长，这里边啊，谁都能喝，就你不能喝。伤没好之前，一滴酒都不能喝。说的没错，我不能喝啊。我也喝一口。哪儿都有你，给我，我得整一口。哈哈哈哈哈！哥，我说，哎，你怎么知道三条线一起见？这事啊，就说来话长了。我我认识一个皇军啊，不不不，鬼子鬼子，呃，他呀是个工兵，就就干这个。行了，没工夫跟你闲聊。我说，你干的不错，咱们也算是。同舟共济了，长官。谁跟你这个狗汉奸同舟共济啊？高队长，这人交给我吧。你要干什么？抓他不就是为了审他吗？这上级有命令，要把他送回根据地去。你不想早点知道谁是内奸？照你这么说，那我先来呀。哎，对付这种汉奸。你那些不行，谁说不行？我倒让你看看，我行不行？我们快到了吧？啊，是的，我的部队正在搜查和封锁火车站，运输车队先到特战队，暂时等候。等火车皮到了，再去火车站，这样会更保险一些。坂本君想得很周到，就这么办。只是，相对于这么庞大的运输队，我的特战队地方就嫌小了。没关系，只是暂时停留。我想，我是否有幸能品尝到坂本君的好茶？我一定把最好的茶献给美镜子小姐。坂本君，我真的好想马上到特战队品尝你的好茶。客随主便，啊不，主随客便。刚才要不是我，你们都被炸死了。哎，规矩我懂，我不睁眼，我什么也没看见，什么也没听见，我也不知道这是哪里。别来这套了，你早就醒了，一直在偷听，否则你也不会知道炸弹的事儿。我说的对吧？都是老江湖。别装了，睁开眼吧。我终于见到武工队了，高队长，英明神武，像天神下凡，就不知道是哪位英雄抓的我。主，怎么着，不服啊？巾帼英雄，佩服佩服。我就怎么也想不到，这安敏姑娘是武功队英雄的烂女人，怪我色迷心窍，冒犯了虎瑞，我再也不敢强讲民语了。行了，别避重就轻了。我们为什么抓你，你还不清楚吗？你本来就罪大恶极，现在又知道了我们的秘密。不杀你灭口不行了。啊，别别别别！我我从今往后改过自新，重新做人，再也不跟那个坂本四郎卖命了。谁？不不，坂本四郎。他已经死了，你给谁卖命啊？人是下套捉鹰。
，范梅做了眼啊。他早该死，他该死。你替他干了那么多坏事，你呢？别呀、啊，我也是苦孩子出身，我五岁死了爹，家里还有一个八十多岁的老母，等着我养活呢。你背戏词儿呢？你娘不是去年出的殡吗？然后你靠这个全程还大搜刮，我们大车店还被你敲了一百块钱竹杠，有这事儿没有？有这事儿啊，都怪我那帮狗日的手下，我的错，我没管教好。可是我真是苦命出身，不管是什么出身，只要你有立功表现，把知道的都说出来，就能活命。你想问什么？我们军区有你们的人，他是谁？这事儿我真不知道。要要不，你你把我放回去，我我替你们调查清楚。大金牙，你要是这个态度，那我也救不了你的命了。李波，这个人交给你了。嗯，你看我说什么来着？就甭跟他废话，我来吧，我什么都没看到，别弄死他就行。那可没准儿，哎，别，你们八路优待俘虏，不搞虐待，我我懂，没错。你算俘虏吗？我不算俘虏，算啥？我告诉你，日内瓦公约规定，在战场上抓到的双方士兵，那才是俘虏。你算个屁俘虏啊！你是个人人得而诛之的卖国贼！别别呀！我投降，我投降！八路有政策，这个我也懂。是，但我不是普通的八路。嗯，那你是什么？跟你说多了也没用，走！别别别别，高队长，李波，你悠着点，万一把他弄死了，要受批评的。啥？就批评啊？怎么着，我也算条人命啊！你落在他手里，我也没办法。他不归我管，你认命吧！啊，放心吧，我就是跟他谈谈心。高队长，高队长，救命！高队长，高队长，高队长，救命啊！救命啊，高队长！别别别别别别！哎，你把刀收起来啊！哎，杀人了！八路上俘虏了！杀人了！王子越，不会有事吧？不知道啊！哎呀，疼了疼！我告诉你啊，可别连累我犯错误。我们什么都没看见，没听见。不是吕波什么路子啊？吕波是苏联培训出来的，反正跟我们不太一样，说不清楚。你不是也在那儿训练吗？怎么就说不清楚了？第一节课我就退出了，说实话，真下不了手。明白了。苏联人教的这么邪乎吗？哎，队长，那个那边的事儿啊，咱就先别管了。呃，咱们的事儿还没忙完呢。什么事儿啊？体检还没检查完呢，我得接着给你检查。老傅，啊，你回来就是折腾我来的是吧？不是，队长，我不跟你废话。你要是不想打针，就乖乖的坐下。对，打一针吧。打不打呀？哎，听大夫的，是吧？你给他好好看看。哎，知道知道。先赶先赶，疼疼啊！哎呀妈呀！哎呀呀呀呀呀呀呀！把他们的尸体全部带回去。
什么呀，老傅？你瞧他那德行，跟过大年似的，肯定没事儿，是吧？现在你只有两条路了。说，第一，回根据地，去战地医院调养。我跟你说，队长，我建议你选这个啊，那儿有医生看着，你这样恢复的快点。说第二条。行，你可以留在武工队，我告诉你，但是你必须得卧床静养，咱不能有任何的剧烈活动，否则将给大脑垂体造成不可逆的永久伤害。说人话，就是不死也得变白痴，你明白吗？别吓唬。挂个听诊器就真拿自个儿当大夫了，就这态度，我没辙了，看你们了。别废话，就这态度，送走吧。我同意，呃，送走，不行就绑起来。同意，绑起来。那个，要要要不就别绑了，绑起来怪疼的。少数服从多数。同志们的意见我赞成，队长，要不你看你跟阿敏、大金爷他们一拨回去，不是都反了你们了是吧？啊，老孙，你看到没有？你才走了几天呢，这帮人就无法无天了。来来来，你跟他们说句公道话，说说说，我觉得吧。武工队离不开高队长，哎，听到了吗？这才像句人话，所以呢，必须得送回去。哎、这才像句人话，哎、孙鹏，我投降。啊，第二条，卧床静养，你们满意了吧？哎，这对了，队长。<笑>队长，大伙儿就是想让你好好休息休息。哎，杨小豪同志，到！从现在开始，你负责照顾高风亮同志，没有我的准许，不允许他走出密室半步。这是你的第一个任务，有没有信心完成？有，保证完成任务。我不同意，不是，干嘛派杨小花来管我呀？这女同志多不方便呢。那其他人谁管得了你啊？还不被你随便耍赖欺负，对杨小花，你总不好意思这样吧？没事，高队长。那你呢？可以随便耍赖，那我呢会更赖。我就不相信有人比我还赖。我明白了，我走，你好代替我，对不？那不敢。<笑>高队长，虽然以后你不能出去打打杀杀了。但是啊，你是我们武工队的大脑，任何行动都离不开你的指挥。傅大夫啊，我这卧床静养得多久啊？来，呃，高风亮同志，这快，只要是咱不咳嗽、不流鼻血了，咱这伤就算养好了。你不是神医吗？你给我下点猛药，让我快点好。我的好队长啊，你说这是养病，他不是别的。你说你万一真要成了白痴，那整天留着个哈喇子就这么看着我们，我们上哪儿给你找糖吃去啊？你给我滚，哪儿凉快哪儿待着去，只要您愿意卧床，随便。出来吧。准备战斗！等等，是我们游击队员，卫生员，等，把他带过来。是。这么快？啊？都招了？
用手段了吧？老铁啊，哎，我打你了吗？没没没没没,没打，我我我发誓，我是不是跟你谈心来着？是是是，谈的非常好。跟他谈心，别逗了，行吗？我真的只跟他谈了谈心，我跟他说了说苏联是怎么对付叛国分子的。当我说到十种方法的第三种的时候，他就招了。去吹吧，吕教官厉害呀！他都说什么了？说没说谁是内奸？看样子，他真不知道具体是谁，但是他掌握的一些具体的情报，也许对我们非常有用。等他到了根据地的时候，再详细找吧。这不问了跟没问一样吗？你也是，让他先把最重要的事说出来吧。他打死也不会说的，他把他招了就被灭口了。这狗汉奸想的还挺多。嗯，你不是有十种方法吗？你倒是使出来呀、啊。瞧你说的，我也只是吓唬吓唬他，我怎么可能刑讯逼供呢？我是个有组织、有纪律的人。哎呦呦，装，继续装，那也没你高大队长能装啊。哎，装是一啥感觉啊？我可从来没试过。哪里，我再能装，哪有你吕大站长能装啊？是吧？咱总不至于为了抱姑娘，假装替人带问候，什么懦夫、他杀什么的，是吧？你这事儿你还记着呢？我们都记着呢。哎，对对对，是吧？我真是高估你你们的心胸了。行了，你俩还有没有点正事儿啊？当然有了。对了，一会儿啊，你给司令部发电报，告诉他们，今天咱们武工队活捉了大金牙，杀了坂本四郎。还有孙云枪，老傅，完美归来，这算三喜临门呐！哎，别别，队长，这个还有你这个伤情可控，这也算一喜啊！这加在一块儿的话，就是大四喜。<笑>行了吧，你做丸子呢？胡<笑>玲，哎，你跟大伙出去盯着点儿，我担心鬼子回头杀来。好。对了，小花，哎，你去厨房啊，做点吃的，咱们好好吃一顿，呃，也给老傅和老孙接风。好嘞，这事交给我了。那行行，有酒没？跟我走。哎。哎，老孙，队长，你看这通乱的，刚有功夫问你，这上级派你回来干什么？我伤好差不多了，就主动要求回来的。我知道你会主动。但是上级一定有事儿才会派你回来，不会让你回来杀坂本四郎的吧？那倒不是，杀坂本四郎完全是我个人发挥。不过呢，我们在出发的时候接到了一个特殊任务，说是这个任务只有我一个人才能完成。当然，这个任务也许有可能不会发生，我就等通知就行了。等等，那也就是说，派你回来要去干一件。可能不需要干的事儿，差不多吧。故弄玄虚，管他呢，你回来就好。我也是这么想的这些弹药对帝国非常重要，一定要小心。李唐，嗨，把警戒线向外延伸五百米，岗哨加倍，加强巡逻密度，任何人不得靠近特战队。嗨，梅精子小姐，还有什么吩咐？坂本君，我现在想喝茶了。
鬼子突然杀出来，那么多敌友，估计全都牺牲了。李金子小姐，我来给你泡茶。不急，我又不渴了。看错的话，这个少年是你。那这位呢？家兄坂本一郎。彼时，他刚从陆军学校毕业，回到家乡，拍了这张照片。这也是我们此生第一次合影。没想到，也成了最后一次见面。为什么？他在定西战死，这也正是我在海天一刀流声名最盛的时候，突然离开道场，转而从军的原因。我来定西，只为报仇。是谁杀了他？武工队，高风亮。多少个日夜，我就在这间办公室，盯着这些仇人，想象着把他们全都抓起来，砍掉他们的脑袋。不，我要先把他们。一刀一刀的割成碎片，拿去喂狗。没想到，坂本君会有如此悲惨的经历，和哥哥的感情实在是动人。兄弟如手足，更何况。我们兄弟俩从小父母生活，是哥哥把我带大的，还把我送到吉本武藏门下学习刀法，成就了我今天的地位。他不仅仅是我的哥哥。更如同父亲一般存在。如果你也失去过世界上唯一的亲人，你就会明白我的感情了。破
道歉，让我的事情影响了你的情绪。你就是小杰，你到底怎么了？少都之情，你真的可以愿意做任何事吗？当然可以。我也可以。你干什么？不要动，否则给你开膛破肚。你到底是什么人？还记得你的部下中岛红吗？